古代活人陪葬到底有多恐怖？人在伸手不见五指的陵墓中被活活饿死、吓死，就连修建陵墓的工匠也难逃此劫。葬前死法各不相同，有活葬有死葬，无论是哪一种，都极其血腥残忍。古代这种吃人的制度为何会不断兴起？活人埋进陵墓能存活多长时间呢？今天。就来和大家聊聊这个话题。活人陪葬的制度在历史上是十分悠久，这种制度的变迁过程非常的残忍和血腥。所谓的活人陪葬制度，那就是活着的人为死去的帝王贵族进行陪葬。活人陪葬早期呢被称为人殉，在原始社会就出现了，到殷商周时期开始兴盛起来。到了秦朝，活人陪葬的规模达到顶峰，发展到西汉王朝后开始逐渐衰落。过了一千多年，明朝开国皇帝朱元璋又重新将这一制度兴盛起来，一直到清朝灭亡，这种吃人的制度才被瓦解掉。先秦时期文明程度不高，陪葬的手段相当的残忍，很多殉葬的人呢是被杀死、焚烧之后埋进陵墓中。有些人试图反抗，直接将手脚砍断；还有更加残忍的，将人剁碎了作为陪葬品。这种残忍的制度遭到了无数人的反对，所以到了春秋战国时期，殉葬的现象有所收敛。可是呢，到了秦朝又开始反复。秦始皇嬴政驾崩后，他进行了一场史上最大规模的殉葬，七十万百姓花费三十年的时间修建陵墓。秦二世为了保守陵墓的秘密，就连修建陵墓的工匠也不放过，一万多名工匠全被毒死在墓中为他陪葬。在秦之后的朝代，汉代、南北朝时期和宋朝都没有出现过如此残忍的殉葬。但元朝统一天下后呢，残忍的人殉制度又恢复了。明太祖朱元璋驾崩后，就有大量的女子为他陪葬，而且。在朱元璋的陵墓中，有一个非常奇怪的现象：那些为他陪葬女子的尸骸，很多都呈现出 O 型。会出现这样的现象，正是陪葬制度残忍的体现。他们活着的时候被迷晕埋进墓中，清醒过来时已经插翅难飞了。这个时候，恐惧就会突然涌向心头，于是想要逃离墓室，但浑身无力，而且墓中缺氧，想要站起来都不行。在地上挣扎一番后，没有任何办法，只能等待死亡。所以，他们双脚打开是临死前想逃跑的真实状态。从朱元璋的陵墓中，可以直观地感受到古代殉葬的可怕。因为殉葬太过惨无人道，到了明英宗时期宣布废止。虽然殉葬被废止，但还是屡禁不止。古代殉葬关于殉葬者的身份还有明确的规定。陪葬之人，一般是死者生前的亲近之人，这也太不厚道了。死了也不放过身边的人。帝王的陪葬人选，古代为帝王陪葬，陪葬者都是哪些呢？在人数方面有规定吗？就是身边的奴仆、大臣和近亲等。关于陪葬的人数也有相关的规定，根据死者生前的身份高低来决定。最多也就是秦始皇时期的殉葬，殉葬人数达到了上万人。通常情况下，一般呢多则上百人，少则数人不等。关于人殉，奇葩的还是被分为自愿和不自愿。那谁会自愿殉葬呢？那些看似自愿陪葬的，其实都是被强迫的，用家人威胁或是金钱买命。古代的人十分看重阶级地位。皇帝只要一声令下，命令无论是好是坏，底下的人呢都要笑脸相迎的服从。处在社会最底层的人，为了求得一条活路，会选择卖掉儿女，甚至是自己。还有一种情况，就是引诱人主动殉葬。在春秋战国时期，吴王阖闾就做过一件无耻的事。有一天，阖闾得到一条白色鲤鱼，因为这种鱼十分罕见，阖闾迫不及待尝鲜。命下人马上烹饪好，厨子烹饪好上桌，阖闾吃到一半，想起宠爱的女儿，然后命人将剩下的一半给女儿送去。可是呢，他。
他的这个女儿从小被宠溺着长大，看到吃剩下的鱼，认为父亲在侮辱自己，随后便自杀了。爱女的死，何吕十分的自责，但是啊，人死不能复生。为了弥补死去的女儿，为其修建了一座巨大的陵墓，在棺椁中放满了金银珠宝。在爱女葬礼当天，何吕请人到大街上舞狮，喜欢看热闹的人一下就被吸引了。这些人跟随武士队伍前行，一直呢到了何吕女儿的陵墓。人全部进陵墓后，石门就落了下来。武士的和看众一起被关进了陵墓，成为了陪葬品。所以，没有人会心甘情愿地去陪葬去死。看似自愿的，背后都有手段和陷阱。强迫殉葬又是怎么一回事呢？强迫殉葬在明朝尤为典型。而且异常残忍，那些被选中陪葬的人吃完最后一顿饭就被聚集在一起，等着他们的是统一被吊死，不想被吊死的就被活生生打死。有些人被毒药毒死，还有被灌水银的，水银有剧毒，在喝下之后，身体的五脏六腑就像翻江倒海一样，会剧痛无比，仿佛死了无数次。但是死后呢，身体可以长久不腐。灌水银的现象，一般都是生前皇帝的嫔妃们，这样死后，他们可以做到真正的侍奉主人，永远保持年轻美丽的状态。这是皇帝希望他们永远青春貌美的极端做法。无论是哪一种，都是十分残忍的。殉葬者被弄死后，被埋进陵墓的各个地方。殉葬中的生殉和死殉，古代生殉和死殉哪个会比较麻烦呢？生殉比较麻烦，因为活人入葬会想要逃跑，有些呢还会破坏墓中的物件。为了避免这些情况的发生，就会将活着的人进行固定埋葬。殉葬者手脚被捆住，有些直接将手脚砍掉，或者呢是用迷魂药迷晕，用类似于麻醉剂的东西将其麻醉，然后按照一定的姿势埋进墓中。活着的人。在伸手不见五指的墓中，漫长地等待自己死去，这种绝望和恐惧简直是不敢想象。说到这里啊，都已经非常恐怖了。还有两种殉葬方式，超乎想象，让人毛骨悚然。第一种，挑断殉葬者的手筋和脚筋，被蒙住双眼，脸还要朝着死者的方向。还有，用铁钉固定殉葬的方法，在清朝一个陵墓的墙上。发现有多位被钉在墙上的男女，这样做就是为了防止他们对墓主人不利，所以啊，在他们活着的时候将其钉在墙上。第一种是将人活着塞进棺材中，再将棺椁埋进陵墓中，在一个狭小封闭的棺材中，人基本上是被饿死，或者是缺氧无法呼吸致死。棺椁被钉死，上面呢是厚重的土层，根本没有办法挣扎。拼命挣扎只会加速死亡，只有绝望的等待死亡。在漆黑幽暗的墓穴中，没有维持生存的东西，还有无边的恐惧。活殉的人能活多久呢？按理来说，在那种环境下是存活不了太久的。墓穴修建完成后，会全部封死，不会流出任何出口，所以墓室中是极度缺氧，只需要四到六分钟。人在极度缺氧的情况下，先是昏迷，然后就是死亡。就算墓室中的氧气较好，没有食物和水，人也坚持不到多久。人在不吃东西的情况下，可以存活七天，但一直不喝水，三天就一命呜呼了。所以啊，被活葬的人最多超不过三天。巨大的恐慌心理还会加速死亡。人被活埋进墓穴那一刻，就注定是一死。没有任何生还的机会，死亡的时间也是无法自己掌控。身体好的最多三五天，但是看着身边的人一个个死去，有些人几分钟都撑不了。古代会兴起活人陪葬这种制度，是因为他们相信死后会去到另一个世界。人死了，但灵魂是不死的，在古代活人陪葬十分流行，封建社会皇权至上。拥有荣华富贵的皇帝死后呢，也想享受现世的富贵。他们驾崩后
，不仅要将生前使用的用具带进墓中，生前陪在自己身边的妻妾、朝中亲近的大臣、服侍自己的宫女、太监等，都带进自己的陵墓。就算死了，也要供自己使用，所以就有了“视死如是生”的说法。简单的来说，就是皇帝死后，侍奉要和生前是一般的，而且不能低于生前的规模和等级。古代的殉葬制度，残忍没有人道。古代王朝反复这种残忍的制度，是思想的封建和人性的泯灭，使得无数人的生命被残害。不知道他们死后得到生前的荣华富贵了吗？